Herzlich willkommen zu einem neuen Video und in meinem letzten Video hatte ich schon ein bisschen provokant den Titel äh, gewählt. Es geht nicht um die Z9, denn eigentlich die ganze letzte Woche drehte sich alles auf YouTube nur über die neue Kamera von Nikon. Und natürlich will ich trotzdem auch ein Video darüber machen und mit der Fragestellung, würde ich es mir kaufen nach aktuellem Stand, ja oder nein? Das liegt auch ein bisschen daran, vor ein paar Wochen hatte ich auch mal ein Video, da habe ich so ein bisschen darüber gesprochen, warum die Z9 meiner Meinung nach liefern muss und darum dachte ich mir, ich kann jetzt ja mal so ein bisschen dieses Video, diese Fragestelle des damaligen Videos beantworten, indem ich sage, hat sie jetzt geliefert, ja oder nein. Warum komme ich überhaupt auf die Idee, mir so ein Gerät vielleicht kaufen zu wollen? Ich habe tatsächlich jetzt so viel Freude an Nikon gefunden und bin so überzeugt von der Bildqualität, dass ich mir überlegt habe, vielleicht mit zwei Bodies in Zukunft von Nikon irgendwelche Hochzeiten zu fotografieren. Und ich denke, die Z9 ist da ein bisschen der Overkill, aber was man hat, hat man. Ne? Vor allem natürlich der Autofokus begeistert da so ein kleines bisschen und ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Und dachte mir, ich gehe jetzt nicht diese ganzen Specs durch, aber ich gehe so ein paar Fragestellungen durch. Zum einen, was ist eigentlich so der Pflichtteil? Was muss der Nikon definitiv liefern, damit die Z9 am Ende ein Erfolg wird? Und das ist ganz klar der Autofokus. Wenn der Autofokus jetzt nicht äh, auf dem Level von Canon und Sony gelandet wäre oder ist am Ende, dann wäre das ganze Z9-Projekt meiner Meinung nach gescheitert gewesen. Denn das ist so eigentlich der Hauptpunkt, weswegen Canon und Sony gerade so viele Kameras verkaufen. Das liegt ja nicht daran, dass die Bildqualität von denen so viel besser ist, sondern aktuell ist einfach der Autofokus immer noch ein ganzes Stück von weg gewesen. Und ich denke, mit der Z9, das hat man jetzt auch schon in den ersten Reviews gesehen, hat sich das definitiv gelegt und Nikon hat da aufgeholt, gleichgezogen, überholt. Das wird man erst sehen wahrscheinlich, wenn die... Äh, fertige Firmware draußen ist und dann die ersten wirklich tiefer, grün, tiefgründigeren Reviews äh, auf den YouTube-Markt und allgemein auf den Markt kommen. Und die Frage ist so, ich hatte damals gesagt in dem Video, Nikon hat so ein bisschen sich selbst natürlich äh, dafür gesorgt, dass die Ansprüche sehr hoch sind an diese Kamera, weil sie da gesagt haben, hier fotografieren, wie es noch nie vorher war. Und da ist jetzt die Frage, was ist jetzt die große Innovation bei der Nikon Z9, dass man mit diesem Spruch werben kann? Einerseits der komplette Verzicht auf einen mechanischen Verschluss und das bei so einem absoluten Top-Flagship-Modell, das ist bis dahin noch nie da gewesen und vor allem haben sie es geschafft bisher, anscheinend den Rolling Shutter Effekt komplett äh, null und nichtig zu machen und auch wenn man so ein bisschen diese Videos, die sie da äh, am Launch Day gezeigt hatten, verfolgt hat, hat man auch dieses eine Tennis-Video gesehen, was in der Halle war, auch da hat man diesen, dieses Flackern, was man so ein bisschen kennt, auf Fotos, wenn man mit elektronischem Verschluss fotografiert, das hat man da nicht gesehen. Deswegen könnte man meinen, die haben diese ganzen Probleme in den Griff gekriegt und konnten deshalb auf den mechanischen Verschluss verzichten, was wiederum schon ein Vorteil ist, weil wieder ein Bauteil, was kaputt gehen könnte, damit eigentlich wegfällt. Oder ist auch eines der anfälligsten Bauteile überhaupt an der Kamera. Deswegen ist das auf jeden Fall eine ziemlich gute Sache, dass sie es jetzt schaffen, darauf zu verzichten. Und genial finde ich natürlich auch, dass sie trotzdem noch einen Sound haben, den man da quasi trotzdem einstellen kann. Und dann anscheinend auch verschiedene Lautstärken. Denn gerade wenn man irgendwelche Modelle fotografiert oder auch vor allem im Amateurbereich, hat man, erlebt man sehr oft, dass die Leute irritiert sind, wenn sie den Verschluss nicht hören. Bei der Fuji zum Beispiel ist der mechanische Verschluss bei der XT4 so leise, dass die Leute das meistens gar nicht hören und die dann fragen, ja, fotografierst du schon? Und ich so, ja, habe schon 20 Bilder gemacht. Die was, habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Und ja, da sind sie immer so viele Leute tatsächlich irritiert. Darum ist das ein ziemlich guter Schachzug von Nikon, dass sie sagen, gut, wir fügen jetzt einfach da irgendeinen Sound dafür ein und ihr könnt sogar entscheiden, wie laut der sein soll. Die nächste Innovation ist so ein bisschen der Blackout-freie Sucher. Also, dass man ohne Auflösungsverlust fotografieren kann und dass man das Fotografieren, das ist im Prinzip Echtzeit ist. Und das ist so immer das Problem gewesen bei den ganzen elektronischen Suchern. Und da muss ich sagen, ich finde es ziemlich clever von Nikon eigentlich, dass sie eine relativ niedrige Auflösung, also relativ niedrige Auflösung jetzt im Vergleich zum Beispiel zu äh, Sony oder Canon gewählt haben, weil ich glaube, es ist wesentlich einfacher, diesen Blackout-Free-Sucher äh, hinzubekommen, äh, wenn die Auflösung gar nicht so hoch ist. Man muss einfach sagen, für eine Z6 II und Z7 II, dieser Sucher, der ist einfach perfekt von der Auflösung. Man will da nicht mehr. Was sie allerdings, also die Hauptprobleme sind eher immer Helligkeit und eben dieses Blackout-Free. 
Das sind die beiden Probleme, die sie gelöst haben mit dem neuen Sucher. Auflösung war eigentlich davor schon gar kein Thema mehr. Und ob der nur 9 Millionen oder 4 Millionen Pixel hat, da sieht man vielleicht einen Unterschied, wenn man am Ende Bildkontrolle macht. Aber beim Fotografieren wird das keinen großen Unterschied machen. Aber, wie gesagt, das Blackout Free schon. Also cleverer Schachzug, außerdem spart Strom. Ich finde das ziemlich gut so und braucht da eigentlich auch nicht mehr Auflösung, als jetzt die Z6 II eh schon hat. Was bekommt man am Ende mit der Z9 für so ein Gesamtpaket? Das ist schon ein Allrounder, hohe Auflösung, extrem schnell trotzdem, also mit 20 Bildern pro Sekunde in Wow und JPEG. Das ist schon eine Ansage und ich finde immer für den Normalgebrauch natürlich eigentlich viel zu viel, für Sportfotografen natürlich. Gerade wichtig, umso mehr Bilder man pro Sekunde machen kann, umso besser ist das natürlich, umso wahrscheinlicher ist es, dass man den perfekten Shot am Ende hat. Aber für eine Hochzeit ist 20 Frames per Second eigentlich schon echt ein bisschen Overkill, muss ich sagen. Was ich äh, tatsächlich richtig gut finde bei den spiegellosen äh, Nikon-Kameras, das ist mir vorher eigentlich nie so richtig bewusst geworden, weil ich dachte immer so Nikon-Farben äh, finde find ich eigentlich jetzt nicht so besonders. Und das hat sich so ein bisschen durch die spiegellosen geändert. Die haben irgendwie ein bisschen neue Color Science, gerade seit der Z6-2-Serie. Und die setzt sich bei der Z9, was ich jetzt so gesehen habe, in den Videos auch fort. Und da muss ich sagen, die Farben sind echt richtig top, die da rauskommen. Und nicht so, dass man aufgrund der Farben jetzt sagen würde, ach, ich will jetzt lieber Canon oder Sony. Und dann habe ich mich gefragt, wo habe ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet bei der Z9. Und da gibt es eigentlich nur zwei Punkte. Erstens, der Bildstabilisator ist mit sechs Blendenwerten ziemlich gut, aber schlechter als der von der Canon. Und ich hatte gehofft, wenn sie jetzt sagen, komm hier Flaggschiff und wir hauen mal wirklich das Beste überhaupt auf den Markt raus, dass sie dann auch in Sachen Bildstabilisator Platz 1 einnehmen. Das haben sie nicht gemacht. Hätte ich persönlich ziemlich gut gefunden, gerade wenn man diese tollen Filmfunktionen sich auch anschaut von der Nikon, dann wäre das bestimmt gar nicht so schlecht gewesen, wenn der Bildstabilisator da noch ein bisschen mehr bieten kann, als das jetzt aktuell macht. Und dann der letzte Punkt betrifft so ein bisschen den Preis. Und der Preis ist ja eigentlich für so ein Flaggschiff-Modell jetzt nicht so verkehrt. Aber wenn man sich mal nach die USA schaut, dann wird man feststellen, dass in den USA die Nikon Z9 500 Dollar günstiger ist als die Canon R3. Wenn man nach Deutschland schaut, wird man sehen, beide Kameras kosten 6.000 Euro. Und das ist ein bisschen enttäuschend, weil man hätte natürlich an Nikon Stelle sagen können, das machen wir genauso auch in Deutschland und Europa. Dem ist leider nicht so. Ist ein bisschen schade, denn so hätte man natürlich hier auch nochmal doch sehr viele Punkte sammeln können für Leute, die sich zwischen R3 und Z9 entscheiden wollen. Also ist die Kamera für mich interessant oder für wen ist sie allgemein erstmal interessant? Natürlich Profis und alle Enthusiasten, alle die Spaß haben zu fotografieren und die Kohle. Klar, man denkt natürlich an Genres mit Sport, Action, aber auch Hochzeiten kann ich mir super vorstellen. Filme, Wildlife, all das ist natürlich, würde ich sagen, schon perfekt abgedeckt mit der Z9. Es gibt einen Bereich, wo ich sagen würde, für diese Art Fotografen würde ich die Z9 nicht empfehlen. Und das ist Landschaftsfotografie. Was man so ein bisschen hört, ist der Dynamikumfang, wie immer bei Nikon, sehr gut, aber jetzt auch nicht weltbewegend besser als der von der Z7 II. Aber die Z9 ist natürlich um einiges schwieriger als die Z7 II und man bekommt am Ende nicht wirklich eine bessere Bildqualität, man bekommt keine bessere Auflösung, man bekommt keinen besseren Dynamikumfang. Also hier würde ich eher auf die Z7 II setzen. Bei allem, wo Autofokus eine enorme Rolle spielt, es ist natürlich schon schön, wenn man sich darüber keine Gedanken mehr machen muss. Es ist ja nicht so, dass man es mit der Z6 II oder Z7 II nicht hinbekommt. Aber je schneller, je leichter und je besser das funktioniert, umso mehr kann man sich am Ende auf die Bildkomposition konzentrieren und umso ja, mehr gute Bildergebnisse erzielt man am Ende. Würde ich sie mir jetzt als Hochzeitskamera kaufen? Es ist äh, schwierig. Ich denke, das Geld bekommt man gut wieder rein als Hochzeitsfotograf. Aber andererseits, dieser feste Batterie, ich bin da nicht so der Fan von Batteriegriffen, das ist einfach von mir persönlich so. Ich würde sie definitiv erstmal ausprobieren wollen, bevor ich sie kaufe, bevor ich sie vorbestelle. Und ich kann da auch ruhig noch ein Jahr warten zur Not, wenn jetzt tatsächlich irgendwie sich so viele Leute das vorbestellt haben, dass man überhaupt keine mehr kriegen sollte. Und, und darum bin ich da jetzt eigentlich relativ entspannt. Das ist eine interessante Kamera, ich würde sie sehr, sehr gerne testen. Aus irgendeinem Grund hat Nikon es ja nicht für nötig befunden, auf meinem YouTube-Kanal eine Testkamera zur Verfügung zu stellen. Aber mal gucken, ein paar Abonnenten mehr und dann kommt das vielleicht noch. Darum bin ich auch immer ganz froh, dass ich mich von so einem Hype selten anstecken lasse und mir direkt dann gleich immer das neueste Modell hole. Denn am Ende kann es sein, dass das Gewicht vielleicht doch zu viel ist. Und dann ist es einfach eine Sache, die man vorher ausprobieren muss. Da als kleines Beispiel, ich hatte ja bei 
mir die Panasonic S5 mal ausgeliehen. Und das schon alleine deshalb, weil alle immer von diesem 50mm 1.4 von Panasonic geschwärmt haben und gesagt haben, das ist so das super Überobjektiv. Und da habe ich das Objektiv natürlich direkt gleich mit ausgeliehen. Und ich muss sagen, es ist ein sehr schönes Objektiv, sehr gut, alles perfekt. Aber es ist halt so schwer, dass man sich wirklich überlegt, ob man es mitnimmt oder nicht. Und am Ende tun einem die Arme und die Hände weh. Und ja... Ihr wisst, was ich meine, denke ich. Jeder, der schon mal mit einem schweren Objektiv den ganzen Tag unterwegs war, wird das einschätzen können. Lasst mal gerne eure Meinung dazu da. Was haltet ihr von der Kamera? Ich denke, Nikon ist zurück im Game. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man irgendwie Abstriche machen muss bei irgendeiner Kamera, ob Sony, Canon oder Nikon. Und man kann sich allein deshalb für Nikon zum Beispiel entscheiden, weil man eh schon mit Nikon Spiegelreflex arbeitet und die ganzen alten Objektive hat und die gerne adaptieren möchte. Das finde ich sehr gut. Ich denke, Nikons Verkaufszahlen werden nächstes Jahr sehr, sehr gut aussehen. Und es sieht gut aus, dass Nikon überleben wird. Also sie haben auf jeden Fall geliefert, um diese Frage mal zu beantworten. Ich werde sie mir definitiv jetzt noch nicht kaufen. Aber wer weiß, was in ein paar Monaten ist. Mal schauen. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, lasst mal eure Meinung zur Z9 unten da. Das interessiert mich wirklich. Und bis bald. Ciao.